okay so today we will discuss the strings so string ko samajhne se pehle let us consider the small thing in c language the characters so basically characters kya hai एक सिंगल सिंबल है विच कैन बी द लेटर एल्फाबेट नंबर पंक्चुएशन मार्क और अदर सच काइंड ऑफ सिंबल्स तो टोटल एज वी नो टू फिफ्टी सिक्स कैरेक्टर्स आर देयर इन सी लैंग्वेज तो नाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स any combination of characters is a string or string ko hum generally uh, text data ke liye use karte hain ki for example address hai <coughs> ya name with mobile number complete name to in c language string is enclosed within the double quotes for example see in this example so here we have seven strings jo ki double quotes ke andar enclosed hai first is this second sbti can code third some mobile number fourth some expression fifth A single character enclosed within double quotes is the string. अगर यही character हमारा single quote में होता, instead of this double quote, अगर ये single quote में होता, तो इसको हम character treat करते. But double quotes के अंदर कुछ भी enclosed है, that is a string. Now double quotes के अंदर हमने जो enclosed किया है, space है, single space. So this is also an string. and here nothing is there in double quotes so this is a null string null matlab empty string now we can move forward why we need to study the string so uh, string ko study karna hamare liye isliye useful hai <coughs> क्योंकि ये पॉइंटर्स और एरे के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं वाइल इम्प्लीमेंटिंग द एरे और कैरेक्टर एरे बेसिकली स्ट्रिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कैरेक्टर एरे और इन एन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज एन अदर फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे और मैनिपुलेटिंग द टेक्स्ट combined text will be handled by using the strings <coughs> in c language <coughs> string jo hai hamari wo hai array of characters but other language mein ye true nahi hai other languages mein like pascal proton java and various other languages wo string as a data type से मैनिपुलेट होती है जबकि सी में स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप नहीं होता है तो सी में बेसिकली जो हमारी स्ट्रिंग है दैट इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो कि टर्मिनेटेड बाई ए नल कैरेक्टर स्लैश जीरो बाइनरी जीरो कैरेक्टर जिसको हम आगे देखेंगे कि हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड तो नाउ वी टॉक अबाउट द array of characters that means a string as a array of characters to iske liye hamara jo uh, array of characters hai c language mein aur string is terminated by this uh, character the called as the null character which is basically the string termination character तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ऑल द कैरेक्टर्स आर सिंगल सिंबल 
बट बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो डबल सिंबल्स नहीं यूज होते हैं बट दे आर ट्रीटेड लाइक ए सिंगल कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर स्लैस जीरो नल कैरेक्टर न्यू लाइन वी हैव सीन स्लैस टी द टैब बैक स्पेस कैरेज रिटर्न फॉर्म फी एक्सेट्रा तो जो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं दे आर बेसिकली द सिंगल कैरेक्टर बट रिप्रेजेंटेड बाई टू सिंबल्स simultaneously but treated as a single character so this is the case with the celeste zero null character later we will see how this is useful now ab hum dekhenge ki how the strings will be declared to string hamari do tarah se declare hoti hai pehle to pehla form hai hamara as a array of characters dusra by using the pointers jo ki hum baad mein dekhenge to agar humne is tarah declare kiya hai char st10 that means this is an array of 10 characters but agar hame string ki tarah isko treat karna hai to it is the uh, basically string the combination of characters of nine symbols एंड लास्ट जो सिंबल होगा दैट विल बी दल कैरेक्टर दैट मीन्स कि ये जो हमारी कैरेक्टर uh, एरे है अगर हम इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं तो नाइन कैरेक्टर्स वी कैन फोल्ड इन साइड इट लास्ट कैरेक्टर हमारा होगा स्लैश जीरो नल कैरेक्टर और इनिशलाइजिंग द एरे जैसा कि हमने इंटीजर्स एरे में देखा है प्रीवियसली we can uh, initialize this uh, character array or string simultaneously at the time of declaration so consider for example very simple case ek uh, character array humne is tarah define ki hai that means ki we can take nine characters to so, one by one characters hum is tarah lete hain st0 jisme humne value dal di h now it is a single character this is also single character so all these four the uh, h b t i four different symbols are stored inside the four uh, uh character variables and lastly we have put the slash zero so now we can use this as a string if we have put the slash zero at the last of the uh, character array अगर हम स्लैश जीरो नहीं यूज करते हैं इसमें स्टोर नहीं करते हैं तो नाउ दिस कैरेक्टर एरे विल बी हैंडल और यूज एज ए कैरेक्टर एरे लेकिन अगर हमने स्लैश जीरो पुट कर दिया तो ये अब हमारी स्ट्रिंग की तरह भी यूज हो सकती है वी कैन यूज इट इन बोथ वे अब नल कैरेक्टर क्या है जैसा कि मैंने बताया कि जो नल कैरेक्टर है दैट मींस स्लैश जीरो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल एन डबल एन यू डबल एल नल कैरेक्टर जो कि हमारा फाइल वगैरह में यूज होता है कैपिटल वाला और स्मॉल वाला दिस इज यूज फॉर टर्मिनेटिंग द कैरेक्टर एरे टू बी यूज एज ए स्ट्रिंग तो डिफरेंस क्या है इसमें नाउ यू कैन रीड आउट दिस स्लाइड फॉर ए वाइल स्लैश जीरो हमारा जैसा कि मैंने अभी बताया दिस इज वन ऑफ द स्केच सीक्वेंसेस व्हिच ऑक्यूपाइज वन बाइट इन मेमोरी जबकि हमारा कैपिटल वाला जो एन यू डबल एल है तो दिस इज ए मैक्रो व्हिच इज यूज फॉर initializing the pointers and also used in the header file and file handling jabki small wala n u l l hai wo hamara macro ki tarah use nahi ho sakta ab hum jo humne hbti previously define kiya tha usko dusre way mein lete hain to this is one form of declaring Uh, that means declaration and uh, initialization of the character array as well as the string 
तो हमने ये जो स्ट्रिंग ली है इसमें हमने वन बाई वन कैरेक्टर स्टोर कर दी है लास्ट कैरेक्टर हमारा स्लैश जीरो तो अब हम इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं चाहे तो हम वन बाई वन कैरेक्टर यूज करें या फिर साइमल्टेनियसली द कम्प्लीट स्ट्रिंग विच विल बी यूज बाई यूजिंग द स्ट्रिंग वेरीवेल एस पी और चाहे तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कैर एस टी टेन इक्वल्स टू एच बी अब अगर हमने डबल क्वेट्स को इसको डिफाइन किया तो वी नीड नॉट टू पुट द स्लैश जीरो टर्मिनेशन कैरेक्टर एट द लास्ट ऑफ एस टी अगर एक एक कैरेक्टर हम इसको ट्रीट करते हैं तो वी नीड टू पुट द स्लैश जीरो एट द लास्ट ऑफ एस टी तो जब हम इसमें ये डबल क्वेट्स की तरह यूज करते हैं तो स्लैश जीरो हमारा ऑटोमेटिकली लास्ट में ऐड हो जाता है स्ट्रिंग के लास्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा एज ए फिफ्थ कैरेक्टर इसमें हमें एक्सप्लीसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं लेकिन अगर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिफाइन करते हैं कैरेक्टर बाई कैरेक्टर तो स्लैश जीरो हमें पुट करना पड़ेगा अदरवाइज हम इसको स्ट्रिंग की तरह यूज नहीं कर पाएंगे इस वाले जबकि इसमें तो हम स्ट्रिंग की तरह और कैरेक्टर एरे की तरह दोनों में यूज कर सकते हैं तो अगर हमने स्लैश जीरो इसमें लास्ट में पुट कर दिया तो इसको हम एरे और कैरेक्टर्स एज वेल एज स्ट्रिंग दोनों की तरह यूज कर पाए ठीक है तो ये अगर हमने टेन कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे डिफाइन की है तो एज बी नो टेन बाइट विल बी असाइन बाई द कंपाइलर बट फर्स्ट फाइव कैरेक्टर्स आर यूज लाइक दिस वे एच बी टी आई एंड तो ये हम पहले भी कर चुके हैं इनिशलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन द केस ऑफ एच बी टी आई सो सिमिलर इज द केस हेयर वी हैव असाइन थ्री थ्री सिक्स एट कैरेक्टर्स एंड लास्टली द स्लैश जीरो अगर हम वन कैरेक्टर बाई वन कैरेक्टर डिफाइन करते हैं टाइम तो हम नाइन कैरेक्टर सी वन बाई वन इसमें ले पाएंगे क्योंकि लास्ट कैरेक्टर हमारा स्लैश जीरो है और इसको दूसरे वे में हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे एच बी टी में किया तो ऑटोमेटिकली एट द लास्ट द स्लैश जीरो विल बी एडेड अब इसमें जैसे इंटीजर एरे में हमने देखा था कि हमने क्या है कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट यानी कितनी कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया था इंटीजर एरे में तो साइमल्टेनियसली यहां भी हम वही कर सकते हैं लाइक दिस वे एंड कंपाइलर ऑटोमेटिकली काउंट्स द कैरेक्टर एंड असाइंस द साइज टू दिस एस इसमें बेनिफिट यह है कि इसमें हमें प्रीवियस केस की तरह टेन कैरेक्टर नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली थ्री थ्री सिक्स टू एट आठ कैरेक्टर्स ये हमारा ऑटोमेटिकली ले लेगा नाइन्थ विल बी द स्लैश जीरो दैट मीन्स कि अगर हमें पहले से साइज मालूम नहीं है कैरेक्टर एरे तो बेटर इज टू डिफाइन लाइक दिस वे लिविंग ब्लैंक द साइज एंड ऑटोमेटिकली द साइज विल बी कंसिडर्ड बाई द कंपेर now read out this slide the wahi cheez likhi hui hai jo maine explain kiya hua hai iske baad hum ek example lete hain so consider this example the simple example जहां पर हमने एक कैरेक्टर एरे डिफाइन की हुई है एस टी फाइव फाइव कैरेक्टर्स की तो उसमें वन बाई वन कैरेक्टर्स इस तरह डाल दिए और लास्ट कैरेक्टर स्लैश जीरो डाल दिया अब इसको प्रिंट करने का अलग अलग तरीका है हमारा ये जो कैरेक्टर एरे है जिसमें वन बाई वन कैरेक्टर लिए हुए हैं हमने इसको हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं कि अगर हम कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहें तो हमें परसेंट एस से ये मिल जाएगी एस टी परसेंट एस से एरे नेम यहाँ पुट कर देंगे एरे नेम लाइक ए पॉइंटर तो जो हमारा स्ट्रिंग नेम है 
that will be printed by using the percent s the complete string agar hum ek single letter use karna chahe print karna chahe to hum particular jaise st2 so st2 is t so t will be printed from here next tarika ye hai ki agar hum part of the string use karna chahe jaise humne yahan likha m percent st1 तो ST1 से स्टार्ट करके ये कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी हियर वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ दिस लाइक दिस दिस इज आल्सो ए पॉइंटर एंड दिस इज आल्सो ए पॉइंटर तो व्हेन एवर वी वांट टू प्रिंट द कंप्लीट स्ट्रिंग और पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग तो वी नीड टू प्रिंट इट बाय यूजिंग द परसेंट एस एंड ऑन द राइट हैंड साइड बाय पासिंग द पॉइंटर तो अगर हमने यहाँ पॉइंटर पास किया है एस टी वन तो एस टी वन से स्टार्ट होकर ये कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी यानी इसका आउटपुट होगा हमारा बी टी सिमिलरली ये है हमारा एम परसेंट एस टी जीरो दिस इज लाइक द केस ऑफ फर्स्ट वन एस टी जैसा कि मैंने बताया था कि एरे नेम हमारा एरे नेम रिप्रेजेंट करता है क्या बेस एड्रेस तो दिस इज द बेस एड्रेस तो जिस कैरेक्टर का एड्रेस हम इसमें पास कर देंगे यानी परसेंट एस के साथ जिसको हम प्रिंट कराना चाहेंगे तो उससे स्टार्ट होके बाकी की स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ हमें कंप्लीट स्ट्रिंग मिल जाएगी क्योंकि एस टी जीरो हमने पास किया हुआ है यानी फर्स्ट कैरेक्टर तो फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होके हमें कम्प्लीट स्ट्रिंग मिल जाएगी सिमिलरली यहाँ पर हमें सेकेंड कैरेक्टर से स्टार्ट होके और कम्प्लीट स्ट्रिंग मिल जाएगी यानी यहाँ पे हमें आएगा आउटपुट में टी आई यहाँ पे एच बी टी आई और हाँ ये एस टी टू टी है तो एस टी टू और ये हमारा यहाँ पे देखो ये सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है परसेंट सी से लेकिन यहाँ अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं उसका तो परसेंट एस से हमें कंप्लीट स्ट्रिंग मिल जाएगी ठीक है तो in the next lecture we will discuss more examples related with the string so i'm ending ending this class right now